他是八零年出生，九九年从甘肃来青岛打拼，转眼间二十多年过去。每当想起在刚开始和老婆一起创业的时光，心里说不出的一种心酸。如今幸福的生活。离不开老婆的默默付出与支持，老婆也一直有个心愿，就是在农村有个小院，春暖就能摘到自己种的菜。没事的时候呢，养养花，远离城市的喧闹，过过田园的生活。这个院里荒废了好几年，准备改造一下，大家有没有好的建议？欢迎在评论区留言。今天是锁院改造的第一天。昨天呢，和老婆过去看了一下房子，建议拆了重建。那么我们两口子呢，听取大家的建议，一开始。想着让人工来拆，后来考虑到安全的问题了和工期的这个紧迫，今天呢找来了挖掘机，不到两个小时，房子就全部拆完了。整个今天是专业的师傅给绘制了图纸，地基的高度呢打了六十，都是用石头打的，因为青岛这边的石头比较多，我不知道你们那边是用什么打的地基。我这个院子呢。打造小院的第四天，师傅刚才呢打电话说铁丝不够了，我和老婆呢赶紧去市场买了点回来。今天的计划是把钢筋全部绑完，那么一旦有点时间了，我就会干一些力所能及的事儿。是小院打造的第五天。昨天呢，师傅们都已经绑好了钢筋，织好模板，今天直接用水泥浇筑在上面。第二天就能垒砖砌墙了。房子拆完后，我看见邻居家的老房子砖缝都非常大，遇到下雨天也不安全。打造的第六天，为了赶工期啊，老婆来了就上手开干，我也拿出了我这收藏多年的手艺。小院不大，按照师傅这速度，啊，我估计用不了两天时间，墙体全部就能完工。这也离不开我们师傅们的付出啊！常年我们在办公室也没有锻炼的机会，这会儿也能锻炼锻炼。估计呢，盖完小院我也能瘦个几十斤
，打造的第七天，祖房的砖墙全部已经砌好了。工地干活的师傅今天也多了几个，有些活呢分批干，速度会更快一些。不要考虑到趁着天气好，墙面的灰干得快。朋友们，有谁知道我为什么要把小院打造的整个过程记录下来呢？来评论区告诉我吧。我今天呢，还有一个主要的任务，就是把大门的位置给找。到。今天啊，小院垒墙的时候，看到邻居家的院墙也塌了，我呢就和老婆商量了一下，把邻居家的院墙一起修了，这样住起来大家都安全。俗话说得好啊，院今天是小院打造的第八天。绑钢筋的活也要全部干完。今天主要的任务是把壳子直起来，而现在自己经历了整个建院子的过程，它就像人生一样，每一个环节都很重要，经历过的都是财富。今天呢，趁着老父亲也过来了，再把我们大门的位置。难得糊涂。但有些事安装大门了。当初了定大门的时候啊，老板说需要二十多天。但是呢，我这边时间比较着急，老板说呢有个现成的，我担心呢尺寸不合适，结果大门还是宽了两公分。师傅说呢把水泥铲掉，应该问题不大。结果呢没几分钟就搞定了。和朋友们分享一下，如果你现在。要安大门的时候，就在垒大门的时候呢，一定要量好尺寸，免得以后有麻烦。你们看装上的效果怎么样啊，朋友们？自从装上大门，老爸还没过来看过。今天一大早呢，老爸打电话要求去小院看看，顺便看看我们规划门前的这个排水是否合理。你们看看看，年轻认真的样子，是不是我的仔细认真受到了真传啊？就是看了看窗户，有好多种。我们这个小院呢，在农村，冬天不像城里楼房那样有暖气。我们想要有一个视野开阔、密封性好的、采光率高的窗户。那么通过老板的讲解呢，最后决定用断桥铝的。朋友们注意了哈，这个窗户的五金件和把手非常的重要，一定要选好的。今天师傅们过来开始往下雪了。下水道非常的重要，院子的坡度也很关键，要不然水就排不出去，而且还会倒灌。为了不影响邻居家的这个排水啊，我准备了放两根下水管子。看着师傅累得满头大汗，我也搭把手，没想到钻头打进去出不来了。看来打电稿也是需要经验的。
朋友们，今天开始硬化门口这个地方了。刚才天还那么亮，一会儿功夫就黑天了。考虑到师傅们干一天的活了，我强烈建议啊，师傅们呢明天再来干。也有担心晚上进了大红瓶，师傅们说啊，这大地面不能分两次的，要不就接不上茬了，那样地面不结实也不好干。这晚上打地面，刚好呢，借助灯光，比白天还好招聘。朋友们，你们一定要记住，打地面的话，要选择晚上哦。干到这么晚，真是辛苦神。朋友们，小院今天来装窗户，听到这一下子，降温还真有点不适应，担心我老婆别冻感冒了，找一些树枝，生上火，让它烤烤，暖和暖和。窗户定的是断桥水材质，把手是额外加钱，质量好的，大家一定要注意啊！窗户上的把手一定要用好的，不然后期更换呢就可麻烦了。砂浆，本来呢我是考虑不抹砂浆的，回头装完了直接喷漆就行。但是呢，师傅说要在喷漆前用砂浆把墙面抹平才能喷漆，不然的话呢，下雨的时候会渗到墙里，而且呢，墙面坑坑洼洼的。你们说师傅说的有没有道理啊？朋友们，青岛这几天也降温了，看见老婆冻得受不了。赶紧升上火，让老婆暖和暖和。我也帮师傅干点活，也能暖和一些。朋友们，今天师傅过来送院子铺的地砖了，我呢已经迫不及待的拿了两块开始点缀了。大家觉得这个图案怎么样？因为青岛这几天啊温度很低，师傅说啊，等去特意找了设计师给出了个图纸，安排了三个区域，四个花色。昨天呢铺了一部分，今天过来看看效果怎么样。这一进门啊，就看到图案没有放到中间的位置，这是我最担心的事情，还是出现了。这不，还得辛苦师傅取下来重新铺一下，让图案居中起来。朋友们，是不是居中起来之后啊，看起来是不是很漂亮？那很漂亮。你看一下这个地方打上粉，哎，打一块，就是这么一点点点点。嗯，漂亮了，长出了效果了。师傅说啊，今天幸亏我过来了，等明天了，水泥凝固了就没法再改了。还有，看到边线的砖也没有碰角。又和师傅沟通，把脚重新碰一下。这个我做事情啊，一向讲究的是细节，决定着成败。朋友们，我不知道这么做是不是太……朋友们，咱们小院的地砖今天就完工了。有了田绵的经验，还是要和师傅把贴砖的这个细节沟通明白。尤其是咱进大门的这块区域，更要把关好贴砖的质量。砖呢是从厂家特定的颜色，还要计划好数量，看看前面贴的效果已经出来了。朋友们，今天天气非常的晴朗，咱们的小院今天开始铺围墙的这个增白了。走，带着大家去看看，看看这边围墙的第一遍喷涂，你看这一喷的这个感觉就不一样。
，我们上边的做防水的师傅。Hello， <笑>嗯，看看这一喷这个效果就不一样了。这个包括这个整体，这是第一遍，还有还要再喷一遍，给人感觉就不一样了。那这后边后边也喷完了，这个后边这上边的电线，后期他们弄完了之后整理一下，整体按照统一下边这个沿上把电线挂上就完事了。你们看这个瓦，嗯，那这个瓦咱们就搞，那都在这个家都一，你看不看到？你这个电线搞成了这样就搞了，我就说出来，你就这个砖它是个工背型，是吧？它搞是吧？它这个加工它是铁的，哦，所以说那你看不看？嗯。你看看，这小玩意儿是啥？你看我昨天这个，嗯，很公平的，是，吹的爽。我们打了点上面这个窗帘，你你你你，是。这个门口的这个砖啊，它那个六十乘六十的和三十乘六十的，它不是同一批次。这个三十乘六十的吧，它是一种稍微有点工性；六十乘六十的吧，它是个平板的，所以铺出来它一个夹就比较矮一些。今天又特意。给师傅又添麻烦了，把这个都得起掉了，看，起掉整体都铺上三十乘六十，这样整体效果就能好看了。世间万事万物不可能做到十全十美，但是我们每个人都应该追求。走、这、的、个、地方。慢慢起的话，才能把这个砖保留，要不然把隔壁这个砖就起坏了。师傅担心啊，我这个样子把砖全部都就起坏了，特意呢又用这个电锯把瓷砖的缝嘎成一条，然后他又一点一点的把砖。今天上咱的小院，今天是新雨绵绵啊，冬天居然能下这种雨，给你感觉到心情很舒畅。下一片也不冷，之后咱的那个外墙整体都已经，这个刷完这个外墙的雨胶漆了，整体的效果已经出来了。你可以看看，整个外墙，一进到底全是这个样子，上下是一种灰色，中间的一大白，做出了这一种。复古的感觉，走，今天带大家去上院里边看看，院子里边都什么样的装修？一样的，这个院内都是一样的。后期这个地方，把它做一个隐蔽。嗯，这棵桂花树，你看看那个我们的那个师傅放着以后都照起来了。就可以温暖的过一个美好的冬天，明年就可以静待花开。吹开窗户，一股桂花的不敌香味，这是一个很好的感觉。看看整体的效果已经出来了。